या पेंटिंग बनाने के लिए मैं एक स्टिकर पेपर को हाफ में फोल्ड कर रही हूँ और फिर उसके ऊपर हाफ हार्ट बना रही हूँ अब कैंची से इसे काट लेंगे अब इसे हम हमारे कैनवस पे अच्छी तरह से चिपका लेंगे इसे हमें रंग भरने में बहुत आसानी होगी अब कैनवस पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाइए इस तरह यह हो जाने के बाद अब हम इन लाइन में रंग भरेंगे रंग भरने के लिए मैं एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इस पेंटिंग को बहुत कलरफुल बनाने के लिए मैंने चार शेड्स लिए हैं येलो मचेंटा रेड और लाइट ग्रीन जब यह रंग पूरी तरह से सूख जाए तो स्टिकर को निकाल देंगे और फिर इस बॉर्डर को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ब्लैक कलर से बॉर्डर बनाएंगे यह हो जाने के बाद इस हार्ट में लिखने के लिए कोई अच्छा सा कोट ढूंढिए जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता हो अब आखिरी में मैं यहाँ गुगली आईज और स्माइली फेस बनाकर इस पेंटिंग को कंप्लीट करूंगी हमारी पहली पेंटिंग तैयार है तो चलिए अब दूसरी पेंटिंग की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने सिंड्रेला का एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाला है और फिर उसे काट लिया अच्छे से अब ग्लू स्टिक से इसके बॉर्डर पर ग्लू लगा दे और इसे कैनवस पर अच्छी तरह से चिपका दे पिक्चर को चारों तरफ से अच्छे से चिपकाना बहुत जरूरी है ताकि स्प्रे पेंट करते समय पेंट अंदर की तरफ ना जाए तो चलिए अब इस पर स्प्रे पेंट करेंगे और जब ये स्प्रे पेंट थोड़ा बहुत सूख जाए तो ध्यान से इस पिक्चर को निकाल ले देखिए है ना कितना आसान और सुंदर और जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो इस पर भी कोई अच्छा सा कोट लिखेंगे और फिर उसे पेंट करेंगे यह पेंटिंग अब अपनी प्यारी सी बेटी के लिए बनाए देखना वो बहुत खुश होगी अब आखिरी में दो छोटे हार्ट चिपकाकर यह पेंटिंग भी तैयार है तो चलिए अब तीसरी और आखिरी पेंटिंग बनाते हैं इसके लिए कैनवस पर चार ओवल शेप बनाए जैसे कि मैंने यहाँ बना रखे हैं और सबसे छोटे शेप में वाइट कलर भरे उसके बाहर लाइट पिंक कलर और फिर साफ ब्रश से इन दो कलर को आपस में मिलाने की कोशिश करें। जब ये दो कलर अच्छी तरह से मिल जाए तो बाकी के एरिया में भी पिंक कलर भर दे और फिर अगले दो ओवल के लिए यही सेम चीज रिपीट करेंगे पर दो और डार्क शेड के साथ अभी तक हमारी पेंटिंग कुछ ऐसी दिख रही है अब इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख लीजिए और एक पतला कार्डबोर्ड लेकर उसमें इस तरह कुछ डिजाइन बनाएं और फिर उन डिजाइन को अच्छी तरह से काट ले काटने के बाद उन पे अलग अलग रंग भर दे और फिर उन्हें पेंटिंग पर चिपकाएंगे जैसे कि मैं यहाँ कर रही हूँ चिपकाने के बाद इन पर आप अपनी फेवरेट डेस्टिनेशंस का नेम लिखिए भी आप जाना चाहते हैं इससे आपको वहां जाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और अब आप जानते हैं एक अच्छा सा कोट लिखिए हमारी तीसरी और आखिरी पेंटिंग भी तैयार है तो चलिए अब इनसे हम एक अच्छा सा रूम डेकोर पीस बनाएंगे किसी भी कलर का एक फेल्ट पीस लीजिए जिसकी लेंथ पेंटिंग के साइज जितनी हो और उसके तीन हिस्से करेंगे जिसकी विथ तीन से चार इंच हो फेल्ट का एक हिस्सा लेकर उसका आधा भाग पेंटिंग के कॉर्नर में इस तरह चिपकाएंगे चिपकाने के बाद एक्स्ट्रा फेल्ट को काट ले और अब फेल्ट के बचे हुए आधे हिस्से पे दूसरी पेंटिंग को चिपकाएंगे थोड़ा सा बीच में गैप छोड़कर ताकि इसे हम आसानी से मोड़ सके इस तरह इसी तरह मैंने तीसरी पेंटिंग को भी जोड़ा है ताकि हम इन तीनों पेंटिंग से ऐसा ट्रायंगुलर शेप बना सके 
तो अब इन्हें जोड़ने के लिए फेल्ट के आखिरी हिस्से को भी चिपका दे अब हम हमारे ट्रायंगल शेप को इस तरह कंप्लीट करेंगे आप चाहे तो एक पेंटिंग बनाकर दीवार पर लगा सकते हैं या फिर ऐसा कोई डेकोर पीस बना सकते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी अंकिनिश क्रिएशंस पर सब्सक्राइब करना ना भूले बाय लव पिंक क्रिएटिव